Hello everyone, welcome to my channel, the Civil Engineer Crowd. Civil Engineering Estimated, first of all, we have to take a look at this video. We have to take a look at this video, how to take a look at this video. We have to take a look at the beam and column, and we have to take a look at the angle. We have to take a look at the angle, and we have to take a look at the angle, and we have to take a look at the angle. तो ये एक झमेला पड़ो हमार फेसबुके और यूट्यूबे हमारे एक यूट्यूब फैन जे रिक्वेस्ट कर खूब ताड़ी स्टैंड नहीं एक भिडियो आपलोड दी जार जो हमें ष्ठ पर्व स्टैंड नहीं एक भिडियो करते जा मैं ये करते अलरेडी तो आज के अपन के देख क्यों अपना स्टेयर लोबीट कैलकुलेशन कर स्टेयर टोटाल क्षटा क्यों अपना कैलकुलेशन कर तो आगे स्टेयर विभिन्न अंश सम्पर् कम्पिटार थे अपना एक परिचय करिए दी अपा भलोक ख्याल करबी एखे वास्तव में एक सीढ़ी जो छवि तुले रेखे को समय जैक एखे विभिन्न अंशगुल परिचय करिए दी प्रथम जेखान ऊपर दिखे उठब दैट मीस दागटा सदा कर दीची मैं ह्विट कलर कर दीची जो जैगा जैगा शुरू कर लगे एक सीढ़ी एखान शुरू कर लगे नर्माली लबी बोले थी ये हमारे लबि एवं लबीते सीढ़ी जो मैं लबिर जो सैजटा से स्टेयर जो ड्रईंग हाथे नहींब से पा सेक्शन जो ये एखे लबि और आए का जिस हम लबि क्या दुईटा थे एक सीढ़ी एक नीचे और एक हे ऊपरे ये एक लबि एट एक लबि दुईटा तो ये हमारे लबिर सज दे तीन फिट दस इंची और एखान एखान पर्त सज हे सात फिट छी एक सज जानल एखान ऊपर उठते गले दुईटा तीन टाइम जिस आलो जेटा देखते इटे बला है बेड बेडो कईटा जेमन एखने एक सीढ़ी इस्टिमेट कर क्षेत्र में खूब ही प्रयोजन एगोलते ऊपर त्रिभुज आकार जिन देखते इटे बला है ट्रेड ए रईस दैट मीस जेटार ऊपर पा रखबार ऊपर क्योंकि पा रखी जैगाटार ऊपर पा रखी इटा के बला है ट्रेड एटार सामने जो खड़ा अंश देखा जाता के बला है रईस एखे जो डिजाइन एक लक्ष्य करी जो अपने के फिडीए लिंक दिए दीब भिडियो डिस्क्रिपने से लक्ष्य करें शुद्ध बेडर सैजटा हम छी थिकनेस और ट्रेड हे दस इंची थिकनेस और एक रईजर उच्चता हम छी देव आटैंडार्ड छी पाँच इंची है और दस इंची है ट्रेड ए रे जैक यार शेष को स्टेपे उठब जेखने बरती नहीं थी से अपना जरा इस्टिमेट बुते पड़े यटार नाम हे लैंडिंग जो एखे एक बरती नहीं थी ये जगह बला है लैंडिंग जो डिजाइने एखे जो देवे ये हमारे लैंडिंग ये आदमी चार फिट और ये पशे आदमी सात फिट छ इंची तपर एटार के आर ऊपर उठब ऊपर उठले से बेड पा एवं एखे आर से त्रिभुज आकार पाले त्रिभुज आकार जो जिन ये आलदा बेर करते हैं बेडटा के आलदा बेर करते हैं ये आलदा बेर करते हैं लोबीटा के आलदा बेर करते चार पाँचा क्ज अपने के करते तो चलो आप शुरू करी एखे हमें जो एक लिखे रखी तो हमें अपन सुविधा है ये अंशगुल भलोभ मन करबें कारण ये अंशगुल सब समय लागे बोलते गैंडिंग दिए शुरू करी लैंडिंग दिए शुरू करब जो हमारे एक है ना थक बे डेट मेंस मीडियल वाटर जिधर थक बे ए कास्टर एटर कास्ट कर बो आम्रा एकोन ये तो अच्छा मंदर लैंडिंग और आम्रा जानी जे लैंडिंग हो चाहे मंदर चार फीट ये तो अच्छा मंदर चार फीट सो आम्रा जानी जे आरसीसी काजर पुरी मन बेर करता होले शेडा मंदर की सीएफटी दे बेर करता होगे सो सीएफटी � छः इंची इनटू अमादर प्रोस्ट होच्छे चार फीट एवं अमादर जे थिकनेस टा डेट मेंस ऐ जे इटर जे जे ऐ देखने जे स्लाप टा होबे शेर थिकनेस होच्छा अमादर चार इंची जे देखने इखने थिकनेस टा छः इंची सॉरी इखने थिकनेस टा दवासे छः इंची ताले छः इंची 
এবার যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি সাত পিচ ছয় ইঞ্চি সমান এটাকে আমাদের ফিটে ক্যালকুলেশন করতে হবে সবগুলাই ইঞ্চি কে এটা আমরা কিন্তু আগের পর্বগুলোতে দেখেছি এখনও আবারও বলছি সাত দশমিক পাঁচ ইন্টু চার ইন্টু ছয় ইঞ্চি সমান পয়েন্ট ফাইভ ফিট তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি হলো পনেরো সি এফ টি তাহলে আমরা এখন এখানে ল্যান্ডিংটা আমাদের পেয়ে গেলাম এবার আমাদের করতে হবে লবি যেটা হচ্ছে আমাদের এইটা লবি কিন্তু আমাদের দুইটা এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের লবি তাহলে আমরা জানি যে আমাদের লবির দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাত ফিট যদি আমরা এটাকে দৈর্ঘ্য ধরি যেমন এখানে সাত ফিট ছয় ইঞ্চি তাহলে এখানেও সাত ফিট ছয় ইঞ্চি তাহলে সাত ফিট ছয় ইঞ্চি ইন্টু আমাদের প্রস্ত হলো তিন ফিট দশ ইঞ্চি তিন ফিট দশ ইঞ্চি আমরা জানি যে তিন ফিট দশ ইঞ্চি এখানে তিন ফিট দশ ইঞ্চি দেওয়া আছে তাহলে তিন ফিট দশ ইঞ্চি ইন্টু এটা এই স্লাবটার থিকনেসে কিন্তু ছয় ইঞ্চি যে এখানে দেখেন এটার থিকনেসে কিন্তু ছয় ইঞ্চি দেওয়া আছে সরি ওইখানটায় আসলে দেখা যাচ্ছে না আমি যদি একটু নিচে দেখি যে এখানটায় দেখেন ছয় ইঞ্চি দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে ছয় ইঞ্চি লিখতে পারি ইন্টু টু কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের দুইটা লবি আছে যেটা আমি আপনাদেরকে ছবিতে দেখিয়েছি নিচে একটা লবি এবং উপরে একটা লবি যেটা আমরা যেখানে পা রাখছি তার উপরে কিন্তু আরেকটা থাকে আমাদের মাথার উপরে তাহলে আমরা যদি এটা এখন ক্যালকুলেশন করি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট দশ ইঞ্চি সমান হলো এইট থ্রি ইন্টু ছয় ইঞ্চি সমান পয়েন্ট ফাইভ সে চোদ্দ দশমিক ছত্রিশ ইন্টু টু তাহলে আমাদের টোটাল হচ্ছে আঠাশ দশমিক বাহাত্তর সিএফটি তাহলে আমরা এখন ল্যান্ডিং এবং লবি দুইটাই পেয়ে গেছি এখন আমাদের বাকি থাকে কি বাকি থাকে হচ্ছে ট্রেড অ্যান্ড রাইস আর হচ্ছে বেড তাহলে এখন আমরা আগে বেডটা বের করতে হবে এখানে বেডটা বের করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে আমাদের বেডের যে সাইজটা এখান থেকে এই জায়গা পর্যন্ত আমাদের বেডটা কতটুকু এবং এটা আমরা কিভাবে বের করব এখান থেকে এই জায়গা পর্যন্ত বেডটা কতটুকু এটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলে দেওয়া আমরা এখন এখানে সরাসরি যদি অটোকেটে এখানে মাপটা দেওয়া থাকতো তাহলে সুবিধা হতো যেহেতু সরাসরি এখানে দেওয়া নেই তাহলে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো চলুন এটা কিভাবে বের করা যায় সেটা আপনাদেরকে দেখাই প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে প্রথমে আমাদের এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো ট্রেড আর একটা হচ্ছে রাইস একটা ট্রেড আর একটা রাইস তাহলে আমাদের এখানে ট্রেড এবং রাইসের দুইটারই সাইজ দেওয়া আছে ট্রেড হচ্ছে দশ ইঞ্চি এবং রাইস হচ্ছে ছয় ইঞ্চি করে তাহলে আমরা এখানে সাইজটা জানি এটা আমাদেরকে রুট ওভার প্রথমে আমাদের ট্রেডের সাইজ হচ্ছে দশ ইঞ্চি এটা আমরা দশ ইঞ্চি লিখলাম ইন্টু আমাদের কয়টা ট্রেড আছে সেটা গুনতে হবে ডিজাইনে এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে আমাদের এগারোটা ট্রেড আছে হলো স্কোয়ার প্লাস এখন আমাদের রাইস রাইসগুলো রাইস প্রত্যেকটা রাইসের সাইজ হচ্ছে আমাদের হাইট হচ্ছে ছয় ইঞ্চি করে ইন্টু এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সিঁড়ির যদি ট্রেড এগারোটা হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা বেশি রাইস ধরে নিতে হবে তো এখানে ট্রেড যদি এগারোটা হয় রাইস আমাদের বারোটা সো এটাকে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি দশ ইঞ্চি সমান পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু সমান হয় হচ্ছে তিরাশি দশমিক ছত্রিশ আর হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ হল স্কোয়ার শুধু ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশ প্লাস তিরাশি দশমিক ছত্রিশ রুট তাহলে এখানে আমরা সরাসরি এটা ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দশ দশমিক বিরানব্বই ফিট দ্যাট মিন্স আমাদের এই যে বেডটা এখান থেকে এখান পর্যন্ত এটা সাইজ আমরা পেয়ে গেলাম দশ দশমিক বিরানব্বই ফিট প্রথমে আমাদের এখানে বেডের সেফটিটা বের করতে হবে তারপরে আমরা ট্রেড অ্যান্ড রাইস যেটা ত্রিভুজ আকার আছে সেটা আমরা পরে বের করব তাহলে প্রথমে আমরা লম্বাটা পেলাম দশ দশমিক বিরানব্বই ফিট ইন্টু আমাদের চওড়াটা প্রয়োজন হবে এখন 
এখান থেকে এখান পর্যন্ত কিন্তু একটা দৈর্ঘ্য আছে এখান থেকে এখান পর্যন্ত এবং এটা কিন্তু এটা যদি আমি আবার আপনাদেরকে একটু দেখেন আমাদের কিন্তু এখান থেকে এই জায়গাটা পর্যন্ত দ্যাট মিন্স এই জায়গাটা থেকে এই জায়গাটা পর্যন্ত একটা দৈর্ঘ্য আছে তো এখান থেকে এই জায়গাটা আমাদের যদি এটা টোটাল সাত ফিট ছ ইঞ্চি হয় এখানে আবার মধ্যখানে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে আমরা শির উপর থেকে যদি সাইড দিয়ে নিচের দিকে থাকে অনেক নিচ পর্যন্ত কিন্তু দেখা যায় একটা গ্যাপ থাকে পাঁচ ছ ইঞ্চি ধরে নিলাম সেটা আমাদের ছ ইঞ্চি তাহলে এই সাত ফিট থেকে এখানে আমাদের ছ ইঞ্চি বাদ দিলে আমাদের থাকে আরও তিন দশমিক তিন ফিট ছয় ইঞ্চি করে তাহলে এখানে আমরা ছয় ইঞ্চি বাদ দিলাম মধ্যখানের গ্যাপের জন্য তিন ফিট ছয় ইঞ্চি তাহলে তিন দশমিক ছয় তিন ফিট ছয় ইঞ্চি ইন্টু এই বেডের থিকনেসটা আমরা জানি যে আমাদের ডিজাইনে দেওয়া আছে ছয় ইঞ্চি তাহলে ছয় ইঞ্চি আর হচ্ছে ইন্টু টু এখানে কিন্তু আমাদের বেড দুইটা একটা হচ্ছে এই পাশে আর একটা হচ্ছে এই পাশে যেটা আমরা ছবিতে দেখেছি দুইটা কিন্তু সিঁড়িতে উঠে যখন আমরা ল্যান্ডিংয়ে বিরতি নিই তারপরে কিন্তু আরেকটা তাহলে দুইটা এবার আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি দশ দশমিক বিরানব্বই ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু তাহলে আমরা পাচ্ছি হলো আটত্রিশ দশমিক বাইশ সি এফ টি আটত্রিশ দশমিক বাইশ সি এফ টি আমরা পেয়ে গেলাম এটা হচ্ছে বেডে তাহলে এখন আমাদের বাকি থাকে কি বাকি থাকে ট্রেড অ্যান্ড রাইস টি অ্যান্ড আর ট্রেড অ্যান্ড রাইস এখানে দেখেন ট্রেডের রাইসটা কিন্তু একটা থ্রি বুজের মতো এই যে ঠিক এখানে দেখেন এইভাবে তাহলে আমাদের প্রথমে একটা ট্রেড অ্যান্ড রাইজের সাইজ আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা জানি যে একটা থ্রি বুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হয় হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে এখানে যে ট্রেডটা এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এটা হচ্ছে দশ ইঞ্চি আমাদের ডিজাইনে দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতা এটা হচ্ছে আমাদের ছ ইঞ্চি দেওয়া আছে তাহলে আমরা যদি এখন সহজে ক্যালকুলেশন করি হাফ ইন্টু ভূমি আমরা যেটা এখানে পেয়েছি দশ ইঞ্চি আমাদের ডিজাইনে দেওয়া আছে উচ্চতা হচ্ছে আমাদের ছ ইঞ্চি তাহলে আমরা যদি এখন ক্যালকুলেশন করি ওয়ান ভাগ টু ইন্টু দশ ইঞ্চি সমান পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু ছ ইঞ্চি সমান পয়েন্ট ফাইভ ফিট তাহলে আমরা পাচ্ছি হলো জিরো পয়েন্ট টু জিরো সেভেন ফাইভ এখন এটা কিন্তু আমরা জাস্ট একটার মান পাইছি জাস্ট এইটার মান পাইছি এখানে আমাদের আরও এগারোটা ট্রেড আছে যেটা আমরা আগে গণনা করেছি এগারোটা তাহলে এটাতে আমাকে ইন্টু এগারো দিতে হবে এখন এখানে এটা হচ্ছে একটার জাস্ট জাস্ট এইটার এখানে কিন্তু আমাদের আরেকটাও আছে এরকম এই যে একটা এই যে একটা বেডের উপরে কিন্তু দুইটা বেড এবং দুইটা বেডের উপরেই ট্রেড অ্যান্ড রাইজ আছে তাহলে এখানে আমাদের এগারো দুগুণে বাইশ হবে তাহলে ইন্টু আমরা বাইশ করে দিই এটা ইন্টু বাইশ তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ সি এফ টি তাহলে আমরা সরাসরি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফাইভ সি এফ টি পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে আমাদের সবগুলো মোটামুটি আমরা পেয়ে গেলাম ল্যান্ডিং পেলাম লবি পেলাম বেড পেলাম ট্রেড অ্যান্ড রাইস পেলাম তাহলে এখন যদি আমরা টোটাল আর সি সিটা যোগ করি আমি কষ্ট করে আর লিখলাম না আমি উপর থেকে যোগ করছি পনেরো প্লাস এখানে আছে হলো আঠাশ দশমিক বাহাত্তর প্লাস এখানে আছে হলো আমাদের আটত্রিশ দশমিক বাইশ আটত্রিশ দশমিক বাইশ প্লাস ফোর পয়েন্ট তাহলে টোটাল আমরা পাচ্ছি হলো ছিয়াশি দশমিক পঞ্চাশ সি এফ টি এখন আপনাদের যদি বলা হয় এই ছিয়াশি দশমিক পঞ্চাশ সি এফ টির আর সি সি কাজের পরিমাণ দ্যাট মিনস কতটুকু বাড়ি লাগবে কতটুকু খোয়া লাগবে সেটা কীভাবে বের করবেন আপনারা কি সেটা পারবেন না কারণ হচ্ছে আমি পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলোতে দেখিয়েছি আপনাদেরকে কীভাবে আপনারা সিমেন্ট বালি এবং খোয়ার পরিমাণটা বের করবেন তারপরও আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে পেয়েছি হলো ছিয়াশি দশমিক পঞ্চাশ সি এফ টি সি এফ টি এখন আমরা জানি যে আমরা যখন মশলাটাকে কাজের জন্য তৈরি করি পানি দিয়ে ভেজানোর পরে মশলাটার আয়তন কিন্তু কমে যায় যেটা শুষ্ক এবং ভেজা মশলার আয়তন হিসাবে আমরা জানি ড্রাই ভলিয়াম বলা হয় তো এটাকে আমাদের টোটাল ওয়ান দিয়ে গুণ করে নিতে হবে 
যে কোনো আর সিসি কাজের ক্ষেত্রে টোটাল সিএফটিটা পাওয়ার পরে সেটা যদি সিমেন্ট বালির পরিমাণ বের করতে হয় এটা কিন্তু রডের ক্ষেত্রে না হবে জাস্ট সিমেন্ট বালি খোয়ার ক্ষেত্রে তাহলে কারণ হচ্ছে এটা যখন ভেজানো হয় তখন এটা সংকুচিত হয় তাহলে ছিয়াশি দশমিক পঞ্চাশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একশো উনত্রিশ দশমিক পঁচাত্তর একশো উনত্রিশ দশমিক পঁচাত্তর তাহলে প্রথমে যদি আমরা সিমেন্ট বের করি আচ্ছা এখানে আমাদের সিঁড়িতে আমরা রেশিও ইউজ করবো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ফোর তাহলে সিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদেরকে লিখতে হবে টোটাল সি এফ টি ইন্টু ওয়ান দ্যাট মিন্স এটাতে এক পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এক ব্যাগ সিমেন্ট দুই ব্যাগ বালি চার ব্যাগ সিমেন্ট তাহলে এই এক হচ্ছে আমাদের এই এক তাহলে ভাগ আর টোটালটা আমাদের এখানে যোগ করতে হবে চার দুই ছয় একে সাত ইন্টু আমাদের সিমেন্টটা কিন্তু ব্যাগে নিতে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ জানি যে এক ব্যাগ সিমেন্ট সেমন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ সি এফ টি হ্যাঁ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি আচ্ছা এটা কিন্তু আপনারা ব্র্যাকেট দিয়ে করবেন ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা যখন করবেন তখন আপনারা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে করবেন না হলে মানটা কিন্তু ঠিক আসবে না একশো উনত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ইন্টু ওয়ান ভাগ ফার্স্ট ব্যাকেট সেভেন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম চোদ্দো দশমিক বিরাশি এটা আমরা পনেরো ব্যাগ লিখতে পারি এবার হচ্ছে আমাদের সেন্ট দ্যাট মিন্স বালি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে টোটাল সিএফটিটা লিখতে হবে সেভেন ফাইভ আর এখানে এই যে টু দ্যাট মিন্স দুই ভাগ বালি টু আর হচ্ছে এখানে জাস্ট ভাগ হচ্ছে সাত এখানে তো আমরা ব্যাগে বের করবো না এখানে আমরা সিএফটিতে বের করবো যার জন্য এটা আর আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে একশো উনত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ইন্টু টু ভাগ সাত তাহলে আমাদের বালি লাগবে সাতত্রিশ দশমিক শূন্য সাত সি এফ টি শূন্য সাত সি এফ টি এবার হচ্ছে আমাদের চিপ দ্যাট মিন্স খোয়া তাহলে আমাদের লিখতে হবে আবারও একশো উনত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ইন্টু ফোর ফোরটা হচ্ছে যে এই ফোর দ্যাট মিন্স চার ভাগ খোয়া লাগবে আর ভাগ সাত তাহলে ইকুয়াল টু এটা ডাবলটা গুণ করে এখানে দুই দিয়ে গুণ দিয়ে বসিয়ে দিলে হবে অথবা আপনার ক্যালকুলেশন করতে পারেন কারণ এটা যেহেতু দুই পার্সেন্ট এটা চার পার্সেন্ট লাগবে সো এটা ডাবল একশো উনত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ ইন্টু চার ভাগ সাত তাহলে এখানে লাগবে হচ্ছে চুয়াত্তর দশমিক সরি এক চার সি এফ টি তাহলে আমরা এভাবে সহজেই এসব কাজ করতে পারবো যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই জানাবেন এবং এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে যদি আপনি যেমন আপনাদের বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষা বা বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ম্যাথ দেওয়া থাকে ম্যাথগুলোতে বলা থাকে যে টোটাল এত স্কোয়ার ফিট আর সিসি কাজে সেখানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রড ব্যবহার করা হবে তাহলে সেটা কত কেজি হতে পারে সেটা কীভাবে বের করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো সো গাইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এস্টে হ্যাপি এস্টে কুল